ciao ragazze! Allora, come state? Non spero che vi sia piaciuto il mio primo video, il nostro vlog anche, anche insieme a Giovanni, la nostra Firenze, spero che vi sia piaciuto tantissimo, fatemelo sapere nei commenti di questo video. E adesso oggi andiamo su tutto un altro genere di video, perché parliamo di moda, vabbè naturalmente, allora, noi siamo in partenza per la montagna, andremo via per circa una settimana più o meno per fare nuovi scatti e nuovi video e naturalmente ci saranno anche vlog e un po' di sorprese insomma, però prima di partire eh, ho deciso di fare questo video che riguarda le tendenze da indossare subito, ma attenzione, perché sono tendenze che si potranno indossare anche la prossima primavera primavera e estate, diciamo più primavera che estate, perché ormai le tendenze eh, sono talmente tante, sono talmente volubili che cambiano in continuazione, quindi secondo me non si parla neanche più di primavera e estate, si parla di primavera, estate, si parla di autunno, inverno, quindi tantissime tendenze che ci aspettano e quindi partiamo subito con le tendenze del momento, ma che andranno di moda anche la prossima primavera. Allora parliamo della prima tendenza, è una tendenza della quale vi ho parlato in parte sul blog e anche in parte ha detto fatto in vari tutorial, ormai è stata fatta una puntata dedicata a questo aspetto, sto parlando dei capi customizzati, ovvero quei capi che possono essere personalizzati in mille e uno modi, vuol dire applicare ad esempio le toppe, eh, le mostrine, quelli che sono i gradi militari per quanto riguarda la tendenza del militare che è stata una delle altre tendenze forti per questa stagione e tutto quello che vi può venire in mente, ad esempio le scritte che possono essere fatte con la vernice, con il postcard, le, gli glitter, eccetera ed è questa proprio la tendenza della personalizzazione dei capi è una tendenza che è una tendenza da indossare subito adesso perché è una tendenza ora in voga e si trova tantissimo nei negozi ma attenzione se trovate qualcosa adesso oppure i saldi che cominceranno all'inizio di gennaio ancora prima dell'epifania attenzione perché è una tendenza che andrà di moda come abbiamo detto anche per la prossima primavera allora, i miei due capi customizzati feticcio sono due, ve li faccio vedere subito. Eccoli, sono questi. Allora, partiamo dalla giacca, è un bomber, come vedete è pieno, pieno, pieno di toppe. Ovviamente non l'ho customizzato io perché io con la customizzazione sono veramente molto impranata. Mi piacerebbe tantissimo imparare, ma io veramente ho la moralità zero e quindi preferisco acquistare customizzato già fatto, come in questo caso. Allora, questa è la prima giacca, è questa, è un bomber, come vi dicevo, con tutte queste applicazioni che mi piace tantissimo, perché è anche un po' imbottito, quindi è perfetto sia per l'inverno, nelle giornate non troppo fredde, ma soprattutto per le mezze stagioni, quindi penso lo indosserò tantissimo anche per la prossima primavera estate. E poi il secondo capo, questo un tema customizzazione, più. No, dovete vedere poi la serie con tutte la fila di cose che devo farvi vedere perché è piuttosto imbarazzante. Comunque il secondo capo customizzato è questo, che è la mia nuova morsettina feticcio, perché la amo tantissimo, se la sto indossando veramente tanto, è questa qua. Ed è praticamente una borsetta in, in denim che ha tantissime applicazioni, come vedete, sono applicazioni di, di rondini e mi piace molto anche perché è in denim, è un, vabbè, chiaramente un evergreen che sta bene pressoché su tutto e vabbè, questa l'ho indossata ultimamente soprattutto con il nero perché comunque secondo me come genere si presta molto con un bel cappotto lungo nero, un bel paio di pantaloni scuri, insomma eh, è una borsa importante che la vedrete anche molto nei prossimi outfit, quindi rimanete con me se sul blog e su Instagram. Poi parliamo chiaramente del velluto. Allora, il velluto è stata secondo me a mio parere la tendenza più forte di questo inverno perché è stato un bellissimo ritorno era veramente da tanti anni che non si vedeva il velluto almeno io non l'ho indossato veramente per moltissimo tempo e è tornato alla ribalta per questo autunno uh, inverno devo dire che però che si vedrà sulle passerelle anche per la prossima primavera non è un tessuto uh, estremamente leggero quindi andrà bene per la primavera scordate però per l'estate anche se ho visto in alcune catene low cost eh, non so se l'avete visto anche voi eh, dei top con, molto scollati con la schiena scoperta e in velluto che prende sono dei sotto giacca ma potrebbero essere anche un'idea da acquistare per la primavera estate se li trovate saldi comunque parliamo del velluto perché vi faccio vedere due dei miei best of the best della stagione in velluto che sono 
tra l'altro, cioè, tipo mi devo organizzare meglio con questa cosa delle tendenze e dei, dei nuovi acquisti, tipo con una rella, non lo so, perché tipo ho veramente un disastro, ho <ride> per te. Comunque, questi sono i miei due eh, accessori scarpe feticcio in, a tema velluto. Abbiamo gli stivali, ve li faccio vedere una per volta. Allora abbiamo gli stivali che sono gli stivali over the knee, cioè gli stivali sopra il ginocchio, e quindi ah, piuttosto audaci, perché comunque essendo in velluto sono, si, fanno, si fanno guardare, ecco. E mi piace molto eh, indossarli sdrammatizzati, eh, ad esempio li ho indossati ultimamente, non so se ve lo ricordate, con un abitino in denim di jeans, quindi molto casual, poi invece abbinati con, abbinati con questo tipo di stivali che sono comunque più appariscenti, anche per certi lati più chic rispetto a un abitino in denim, si crea una combinazione molto molto particolare di contrasti. Vi faccio vedere anche il secondo paio, che è questo. So chic. Queste sono le Mary Jean e anche questo è un modello di scarpa che è tornato molto di moda questa primavera ed è appunto questo modello è in velluto, in vellutino. Allora, se mi devo dire la verità, non ho mai, 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 mai acquistato un paio di scarpe di questo colore. Cioè, voi direte, hai 100 miliardi di scarpe e non hai un paio di scarpe blu, eccetto queste. Sì, è vero, è così. Non lo so, allora io con il blu ho difficoltà negli abbinamenti, no, non so perché questa cosa, ma eh, tendenzialmente per le scarpe se devo andare su colori scuri vado sul nero, qualcosa sul marrone, sul grigio, ma blu veramente è veramente molto raro e questa cosa è una cosa un po' particolare. Eppure sono riuscita a abbinarle benissimo a queste scarpe di questa tonalità. Eh, non so se vi ricordate uno dei miei ultimi look con queste scarpe, è stato molto particolare, ha creato tipo un sacco di commenti su Instagram, su Facebook, su blog. Quindi ho abbinato queste scarpe con un look ehm, che io amo chiamare mix and match, dove ho abbinato tantissime tipologie diverse di colore e tantissime tipologie diverse di stampe. Vi lascio anche il link al blog post di Maria ci date un occhiato. Ma passiamo alla prossima tendenza. Eccola! <ride> allora, tendenza che andrà fortissimo anche la prossima primavera, perché ho già spulciato per voi tutte le pastelle, fidatevi, andrà veramente molto di moda anche la prossima primavera. Sto parlando del da 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 plisse, non del metallico, perché andava di moda questa stagione invernale, ma del plisse, cioè delle, delle pieghe, soprattutto sulle gonne, come gonne di questo tipo che mi avete visto indossare recentemente se non sbaglio a Malta, vi lascio anche di questo il link se volete dare un'occhiata al look che ho creato. Allora, il plisse è una tendenza che non è esattamente facilissima, perché il plisse tende a ingrassare. <ride> Sappiatelo, soprattutto se si sceglie in gonne a vita alta, come in questo caso, perché il plissé crea volume. Quindi se avete il fianco un pochino più robustino, attenzione. E scegliete bene la lunghezza, in questo caso si fa, questa è una gonna, una mini skirt. Cioè, una gonna, è buffa questa cosa che devo alzare le braccia per farvelo vedere, vabbè. E alto dal sudore, comunque. E una gonna, sto dicendo? Ah, una gonna mini, che è ovvero una gonna sotto al ginocchio. Io non ho stata con le scarpe basse, ma sono piuttosto alta. Quindi, insomma, vi consiglio di fare attenzione a questo tipo di, di tessuto, a questo tipo di lunghezza, quindi abbinatelo, cercando di slanciarvi sempre, se non siete eh, estremamente alti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire provate mettendo una cintura in vita, perché eh, la cintura in vita slancia, perché alza il punto vita, semplicemente accento al punto vita e vi rende più alte e provate con un, un paio di tacchi, quindi in versione da sera. Oppure scegliete la versione un po' più corta, perché il corto slancia, tutte le lunghezze sopra il ginocchio slanciano sicuramente di più. Tendenza top the tops, perché mi piace un sacco, è la tendenza delle trasparenze, trasparenze che in realtà eh, sono di moda ormai da diverse stagioni, si fa le trasparenze da tipo più di un anno, eh, sono di moda anche per questo inverno tantissimo, lo saranno come si diceva anche per la prossima primavera barra estate in questo caso, e eh, il capo vi voglio far vedere del, della tendenza della trasparenza è quello che indosso, perché questa, questa maglia che indosso è assolutamente completamente trasparente come vedete. Ci sono molti modi diversi per indossare il trasparente in inverno, perché se è molto facile indossarlo in estate e in primavera, per ovvie ragioni, in inverno che fa più freddo è molto più difficile trovare il giusto abbinamento. 
Allora, ci sono diverse tipologie di abbinamento che si può fare con, ad esempio, una, eh, un sopra, una t-shirt, una camicia più trasparente. Allora, nel mio caso sono andata su una canotta color carne, quindi questa è assolutamente una delle possibilità per indossare il trasparente, indossandolo con una canotta color carne che dà questo effetto molto particolare. Uno, un secondo modo è quello di abbinare una, una canotta con sul tono. Quindi, ad esempio, in questo caso, a cosa avreste abbinato? Una canottiera nera. Terza modalità è quella della lingerie, cioè quella di abbinare un reggiseno nero. Allora, questa, ovviamente questa è l'opzione più nuda, quindi dovete sentirvela di indossare questa tipologia di trasparenza. Cioè trasparenza e trasparenza, ma in questo caso è veramente molto molto nuda, come vedete, e quindi la lingerie sni, cioè l'avrei abbinata, sì, ok, un reggiseno nero, ma ci avrei messo sopra magari un, un blase o una giacca nera. Siccome l'effetto della, della t-shirt oppure della camicia trasparente è molto bello, non coprito del tutto e il mio abbinamento top è con blazer nero oppure con un bel cardigan nero che dà questo effetto, come dico io, cosi, un po' morbidoso, un po' calduccino a contrasto con questa leggerezza della trasparenza. Quindi un'idea in più. Quinta e penultima tendenza della quale voglio parlare è questa. Questa. Allora, non so se voi conoscete questo tipo di jeans. Ho fatto recentemente un po' sul blog con tutto l'elenco delle nuove tipologie di jeans che vanno adesso di moda. Cioè, cioè abbiamo il flare, la zampa, il crop, il culotte, insomma 10.000 termini diversi, uno più incasinato dell'altro. Questa tipologia di jeans, della quale voglio parlare in questa tendenza a indossare subito e anche la fase della primavera, è quella del, si chiama crop flare, la mia pronuncia bellissima, <ride> crop flare vuol dire un jeans flare, che vuol dire leggermente a campana, ma proprio leggermente crop, ovvero tagliato alla caviglia o anche leggermente sopra, come se fosse un pantalone culotte. Dunque, io ho acquistato questi pantaloni che hanno ancora il cartellino perché ancora non ho indossato, dove praticamente eh, sì, hanno questo effetto flare che diventa quasi a campana sul fondo, quindi sono, sono veramente molto particolari. Questa tipologia di pantaloni hanno una sola difficoltà. Allora, anzi, ne hanno due, dai. <ride> diciamo ne hanno due. Allora, la prima difficoltà è quella dei culotte. Cioè, i culotte, molti di voi mi hanno scritto, io che parlavamo di culotte, dicendo, ma i culotte ehm, abbassano, nel senso accorciano, se non siamo tanto alti, insomma, è, è, è difficolt sono difficoltà da indossare. Eh, cosa da fare? A scegliere di abita alta, perché come vi ho detto prima non slancia. B, non sceglierli troppo cropped, cioè nel senso non, che non taglino troppo la gamba, questo vuol dire non a metà polpaccio, non sotto al ginocchio, ma alla caviglia, ok? Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà invece sta nelle scarpe, soprattutto in inverno, perché eh, chiaramente ci fa freddo alle caviglie, <ride> sembra, sembra una pescherata. Ma eh, è così, cioè, voi dite, mi dite spessissimo, ma io cosa indosso con i culotte, in questo caso con i crop flare, quando fa freddo in inverno per non farmi venire le stalattiti alle eh, caviglie? Ecco, allora, veniamo a questo punto molto dolente, intanto, intanto appoggio questo e... Tac, che grazia! No, allora, veniamo a questo tasto dolente. Le calze, cioè i collant, nada, non ci stanno per niente bene. Le scarpe che ci stanno bene con questi pantaloni sono decolte classiche e declinazioni, Mary Jane o quelle che volete, comunque stile decolte. Ci stanno bene gli stivaletti con il tacco, mi raccomando, che non siano troppo alti, che faccio vedere un pezzo di, di caviglia. Ci stanno bene, oddio, lo, lo devo dire perché l'ambasciatore non porta pena, i sabù. Oh no! Non ne ho messi tra le tendenze di questo video perché io e Sabò per, per il momento, poi magari cioè, sicuramente mi ricrederò tra tipo una o due stagioni quando ancora i Sabò saranno lì di tendenza perché ve lo dico, non si schiodano. I Sabò sono di moda, non mi piacciono, ma sono di moda e stanno benissimo con questo tipo, benissimo insomma per chi piace, stanno bene con questo tipo di jeans. I Sabò più di moda, che poi direi in inverno, i Sabò, vabbè, grazie a tutti, 
vostri, ricordatevi senza calzino. Vabbè, il sabbo più di moda sono quelli a terra senza tacco, che stanno bene eh, con questi tipologie di pantaloni. E, e poi cos'altro? Ah, mh, ho visto uh, molte ragazze mh, nel popolo del fashion che indossano questo tipo di pantaloni eh, cropped flare, comunque i culotte, quelli tagliati a, alla caviglia, mh, barra mi tacco il faccio, con gli stivali alti. Cioè gli stivali alti vuol dire stivali dove a questo punto non si vede proprio neanche più la caviglia, non si vede proprio più neanche la gamba e si infilano, cioè stanno sotto la gamba del pantalone. Quindi tutta la gamba è coperta dal pantalone e poi dallo stivale. E si va col tacco perché è un abbinamento che uccide, lo dico. Non li ho provati, io non ho provato questo tipo di abbinamento, ma se vi può interessare un così del genere, io ve l'ho detto. E anzi, guarda, se lo fate, mandatemi una foto perché sono molto curiosa di vedere eh, anche voi con questo tipo di leggero abbinamento. Ma visto che ho chiacchierato un sacco su questo cropped jeans, cropped jeans eh, passiamo all'ultima tendenza. Ultima tendenza, questo, beh, ora ve li spiego perché anche questa è verde militare. Allora in questo caso ho una gonna lunghetta di questo, di questo genere qua, che questa ho appena acquistata, ancora non me l'avete indossata. Verde militare, alla, in, in inverno, questo inverno vi ho parlato anche adesso fatto sul vlog, la tendenza militare è stata una tendenza fortissima, quasi quanto quella del velluto. Quindi si, parla di, si è parlato di uh, giacche militari, quindi con alamari, mostrine, eccetera, stemmi cose così, ah i vostri dorati, insomma avete, avete capito il genere di cui quale vi sto parlando e, e di verde militare, quindi tutte le declinazioni di verde militare, come ad esempio il parco, i pantaloni verdi militari, eccetera. Bene, allora, recentemente ho letto un articolo che diceva che il verde militare, anzi una tonalità specifica del verde militare, è il colore più brutto del mondo. No, no, per me non è così brutto il verde militare, tant'è che non è solo questo il caso di verde militare che ho, ne ho tantissimi. Per esempio, volevo farvi vedere questo, che è un super lunghissimo cardigan che mi piace da matti, è dello scorso inverno, ma l'ho usato veramente cioè, allo sfinimento, non so neanche se ve lo ricordate, perché l'ho indossato veramente tantissime volte. Io il verde militare lo adoro, mi piace un sacco, perché si può abbinare in diversi modi diversi, in diversi modi diversi, sì, insomma, un po' la riproduzione, ma avete capito il senso. Allora, il verde militare, come ad esempio questa gonna, si abbina con nero, è l'abbinamento più classico. Attenzione, ecco perché ho portato anche la cintura che mi tenevo qua appoggiata al braccio, no, non così per fare, ma per, per una motivazione, con il nero. Okay. che tra l'altro cosa questa lunghetta di palta con la cintura non ci sta più da dio, mi diciamo che questo è un abbinamento comunque per l'unità è più nero è un abbinamento che spenge, ve lo dico, spenge un po' il look come fare per illuminare il verde militare? bene, abbinatelo con il bianco il bianco illumina e illumina anche il verde militare è un abbinamento molto bello e molto chic altro tipo di abbinamento un po' più adace al quale magari non avete pensato verde militare con Rosa pastello, vi mando un link anche di un, look, di un mio look verde militare per rosa pastello, che ovviamente mi piace tantissimo. Verde militare con colori vitaminici, vuol dire, attenzione, verde militare più giallo, arancione, fucsia, rosso, un po' azzardato, ma ci potrebbe stare, un po' colori vitaminici. Quindi il verde militare è comunque un colore che è delinato, fuccato, chic, come può essere una lunghetta di questo genere, un cardigan lungo come quello che vi ho appena fatto vedere, è un, è un colore che non è soltanto casual, non è soltanto sportivo, ma è un colore che può essere estremamente chic, estremamente elegante. Dunque ce l'abbiamo fatta, queste erano eh, le sei tendenze che da indossare subito e immediatamente perché sono delle tendenze adesso in voga ma che saranno di moda anche la prossima primavera. Quindi ricapitolando, questi capi se li trovate adesso, li trovate ai saldi, volete farveli regalare per questo Natale, fatelo perché la prossima primavera saranno ancora di moda. Grazie ragazzi di avermi seguito anche in questo tutorial, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete mi piace e scrivetemi tutti i commenti anche se avete curiosità sulle marche eccetera, nei commenti rispondo a, a, tutto, a, tutto, a tutto, tutte le vostre domande e quindi a presto, a questo punto ci sentiamo dalla montagna e su Instagram, un bacio!